പോസിറ്റിവിസം പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റിക് അപ്രോച്ച് ടു റിസർച്ച് എന്നിവ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡായി നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാൽ ആ ഭാഗങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പായി പാരഡിയം എന്താണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം പേപ്പർ വണ്ണിന്റെ മുഴുവൻ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാനായി ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പാരഡിയം എന്താണ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ഫിലോസഫി എ പാരഡിയം ഇസ് എ ഡിസ്റ്റിങ് സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് തോട്ട് പാറ്റേൺസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് തിയറീസ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് പോസ്റ്റുലേറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഫോർ വാട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ലെജിറ്റിമേറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു എ ഫീൽഡ് ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വിവരം അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പാരഡിയം ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണ കോൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാം നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അവിടെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു ആ കാര്യത്തെയാണ് പാരഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിലും ഫിലോസഫിയിലുമാണ് ഈ ടേം ഈ മീനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാം അടുത്തതാണ് ഓൺടോളജി സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ പേപ്പർ വൺ പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഓൺടോളജി ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ എന്താണുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് ഓൺടോളജി ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫി ദാറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് വാട്ട് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് എക്സിസ്റ്റ് അവിടുത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഓൺടോളജി എന്നുള്ള ഫിലോസഫിയുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഫിലോസഫി പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ജെ ആർ എഫ് ഒക്കെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് പി എച്ച് ഡി എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പി എച്ച് ഡി ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫിയാണ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചാലും ഫിസിക്സ് പഠിച്ചാലും കൊമേഴ്സ് പഠിച്ചാലും എല്ലാവരും പി എച്ച് ഡി എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്നുള്ള ഒരു ഡിഗ്രിയിലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫിലോസഫി എല്ലാ സയൻസുകളുടെയും ഉള്ളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റിസർച്ചിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിലോസഫിയിലേക്കും ഒന്ന് എത്തി നോക്കുന്നത് ഈ ഓൺടോളജിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ടമെന്റൽ പാർട്സ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം എന്താണ് അവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അങ്ങനെ റിയാലിറ്റിയെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പഠനമാണ് ഓൺടോളജി അടുത്തതാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് നോളജ് ഇനി നോളജ് എന്താണ് നോളജ് ഇസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ് ട്രൂ ബിലീഫ് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ശരിയായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അതെന്താണോ അതാണ് നോളജ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി അറിവിനെ പറ്റിയുള്ള പഠനമാണ് അവിടെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എന്താ വാട്ട് ഡസ് നോളജ് മീൻ എന്താണ് അറിവ് ഒരാള് എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം അറിയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് ട്രൂ നോളജ് ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്നുള്ള ഫിലോസഫിക്കൽ സൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പോസിറ്റിവിസം അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം പോസിറ്റിവിസം കഴിഞ്ഞ് അതിന് എതിരെ ഉണ്ടായ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ വേർഡ് മീനിങ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ മീനിങ് കണ്ടത് അല്ലെ പ്രീഫിക്സ് പോസ്റ്റ് ഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ പോസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിസം എന്നുള്ളത് പോസിറ്റിവിസത്തിന് ശേഷം അതിന് ബദലായിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് ഉണ്ടായ ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഇനി ഈ പോസിറ്റിവിസം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ദി മോഡേൺ അപ്രോച്ച് വാസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ബൈ ഫിലോസഫർ അഗസ്റ്റെ കോംതെ ഇൻ ദ ഏർലി നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് അഗസ്റ്റെ കോംതെ ഈ വേർഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിനു മുൻപേ ഈ കൺസെപ്റ്റ് നിലനിന്നിരുന്നു പഴയ പുരാണ കാലത്തെ പഴയ കാലങ്ങളിലെ തത്വചിന്തകന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന അപ്രോച്ച് ആണ് എങ്കിലും ആധുനിക യുഗത്തിൽ ഇതിന് ഈ പേര് നൽകിയത് അഗസ്റ്റെ കോംതെ ആണെന്ന് ഓർക്കാം പോസിറ്റിവിസം ഇസ് എ ഫിലോസഫിക്കൽ തിയറി സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആൻഡ് ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് റിലേഷൻസ് പോസിറ്റിവിസം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എംപിരിസിസം ഈ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സെൻസറി ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കിട്ടുന്ന അറിവ് മാത്രമാണ് വാലിഡ് നോളജ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫിനോമിനൻസ് മാത്രമാണ് അറിവ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് നോളജ് എന്നുള്ളതിലേക
ഈ ശാസ്ത്ര ശാഖയിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് ഹെൻറി ഡി സെയിൻറ് സൈമൺ എന്നുള്ളത് അതിന്റെ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണ് മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവിസം റിജക്ട്സ് ദ ഇൻറ്റുറ്റീവ് നോളജ് നമുക്കൊരു തോന്നലിലൂടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ ഈ ഫിസിക്കൽ സെൻസിലൂടെ അല്ലാതെ നമുക്കുള്ള അറിവെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതൊന്നും പോസിറ്റീവിസം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതോടൊപ്പം ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു റീസണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് നമ്മൾ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ലോജിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കാണുക ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് പോസിറ്റീവിസം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് റീസണിംഗ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ആസ് പെർ ദിസ് ഫിലോസഫി നോളജ് ഈസ് സിംപ്ലി വാട്ട് വി എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാച്ചുറൽ ഫിനോമിന ആൻഡ് നോളജ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ ഇത് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അല്ല നോളജ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയി മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളെ മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് പോസിറ്റീവിസത്തിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള റിസർച്ച് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പോസിറ്റീവിസം റിസർച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം എന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് ടു റിസർച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ഫിലോസഫി റിജക്ട്സ് ദ ഐഡിയാസ് ഓഫ് പോസിറ്റീവിസം ദിസ് ഫിലോസഫി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ റിസർച്ച് ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബൈ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദി റിസർച്ച് ദിസ് ഫിലോസഫി ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ടു പേഴ്സൺസ് ക്യാൻ സീ the same world differently people create their own world based on their beliefs namukku valare logical aayittu yojikkan pattuna karyangal aanu ivar parayunnathu alle post positivism vaakku pole thanne positivist ideas gale reject cheyunnathu ivar parayunnathu oru absolute truth ennulla experience ne maatram base cheyida oru absolute truth illa researcher the internal aayittulla value system nammal endokka moolyangal aano manasil sookshikkunnathu അതനുസരിച്ച് റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കമ്മും വ്യത്യാസപ്പെടുമെന്നാണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്നത് പോലെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു സംഭവത്തെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണ് മറ്റൊരാളോട് പോയി പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ഒരു വഴക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും വശം രണ്ടുപേരുടെയും സൈഡിലെ ആർഗ്യുമെന്റ്സ് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ശരിയാണ് അതുതന്നെയാണ് റിസർച്ചിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ സവിശേഷതകളും നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മൂല്യങ്ങളും അനുസരിച്ച് റിസർച്ചിന്റെ ഔട്ട്കം വ്യത്യാസപ്പെടും ഓരോരുത്തരുടെയും വേൾഡ് വ്യൂ ആ വ്യക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നാണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം പറയുന്നത് മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം കൺസിഡർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ടു ബി വാലിഡ് അപ്രോച്ചസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചും വാലിഡ് ആണെന്ന് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം പറയുന്നു പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം അപ്രോച്ച് ഈസ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മുൻപത്തെ നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് റീസണിംഗ് ആണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീസണിംഗ് ആണ് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവിസം ഈസ് ദ നെയിം ഡി സി ഫിലിപ്സ് ഗേവ് ടു എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്രിറ്റിക്സ് ആൻഡ് അമൻമെന്റ്സ് വിച്ച് അപ്ലൈ ടു പോസിറ്റീവിസം ഈ വാക്ക് പോയിൻ ചെയ്തത് ഡി സി ഫിലിപ്സ് ആണെന്നും നമുക്ക് ഓർക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രമാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡിന്റെ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൺ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക പേപ്പർ വൺ പൂർണ്ണമായും എക്സാമിന് മുൻപായിട്ട് തീർക്കുവാനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് 